மாப்பிள்ளைக்கு எல்லா வேலையும் முடிச்சு நல்லபடியா கையோட கூட்டிட்டு வந்தேன் இனி ஆக வேண்டிய வேலையை பாத்துக்குங்க அப்பா ஏதோ முக்கியமான விஷயம் பேசுறேன்னு சொன்னாரு என்னமா விஷயம் ஆமாப்பா நீ உள்ள போ நான் சொல்றேன் என்னங்க <laughs> 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 எப்படி மாமா ஐயோ மாமா ஐயோ மாமா மாமா ஐயோ மாமா என்ன மாப்பிள்ள என்ன மறுபடியும் ஆரம்பிச்சிட்டீங்க என்ன விஷயம் என் மனசு பூரா உங்க நினப்பாவே ஓடுது மாமா மாமா என்னன்னு தெரியலையா இங்க பாருங்க என் மனசு முழுக்கா இந்த குற்றால மலை அளவு இல்ல இல்ல இமய மலை அளவுக்கு உங்களை வைத்து வச்சிருக்கேன் சும்மா சொல்லக்கூடாது மாமா என்னடா <laughs> 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 இப்ப எதுக்கு மாமா முடிக்கிறீங்க இவரா நம்மளுக்கு மாமனாரு இந்த குடும்பத்தை எப்படி கரை சேர்க்க போறாருன்னு அப்பப்ப யோசிப்பேன் ஆனா நீங்க காரக்குடியில வச்சு இங்க பாரு ஒரு ஆப்பு அமைச்சிட்டீங்க மாமா மாமா நீங்க மட்டும் எனக்கு மாமனார இல்லைன்னு வச்சுக்கீங்களே இந்நேரம் உங்களை கடையை கூட்டு போய் ஒரு கோட்டரோ ஒரு கோழி பிரியாணி என்னது அது ஒன்றும் இல்ல மாமா உங்களை கூட்டு போய் குக்கும் பிரியாணி வாங்கி கொடுத்துருப்பேன் சொல்றேன் எல்லாத்தையும் குறக்கமாவே எடுத்துக்காதீங்க நீங்க வாங்க வாங்க ஏதாவது உலகிட்டே இருக்கும் போட்டுருங்க <laughs> 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 என்னங்க எப்ப வந்தீங்க அப்பாதே வந்துட்டி நான் மட்டும் இல்ல ஒண்ணே உங்க அப்பா எல்லாம் ஒண்ணத்த வந்தோம் பிரசாதன வந்துருச்சா ஆனா சும்மா சொல்ல கூடாது பெரிய கூதிரை நினைச்சேன் ஏன் பெரிய முட்டாள் முழு முட்டாள் நினைச்சேன் ஆனா கொப்பேன் பெரிய கூதிரையா இருக்கான் அந்த வழுக்கு மண்டைக்குல ஏய் வழுக்கு என்ன இருக்கு பாக்குற நான் கொப்பாவோட வழுக்கி சொல்லிட்டு இருக்கேன் கொப்பாவை வெறும் வழுக்கு மண்டை தாண்டி நினைச்சேன் ஆனா எப்ப ஏற்பட்ட மண்டக்காரனா இருக்கேன் நினைக்கிறேன் ஆமா எங்க அப்பா பெரிய கூதிரை தான் அதனாலதான் இப்ப ஏற்பட்ட மாப்பிள்ள எனக்கு கட்டி வச்சாரு பாருங்க மடக்கி பேசறேன்னு சொல்லிட்டு என்ன மூக்க இருக்கு பாக்குறியா விஷயத்தை சொல்ற கேட்டுக்கடி நானு பிரசாத்துக்கு போன் பண்ணல அவன் என்ன சொன்னா என்னால உடனே வர முடியாது இன்னொரு நாள் வேலை இருக்கு அது இதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தால அது உண்மடி நாங்க அங்க போறோம் அந்த மேசையோட மக மேல இருந்து கீழே விழுந்து கையில் அடிபட்டுருச்சு அவனுக்கு வைத்தியம் ஆக்கணும் அது இதுன்னு சொல்லி ஏகப்பட்ட பிரச்சனை சொன்னான்ல அது உண்மை ஆனா அவங்க அப்பா ஒன்னங்கிட்ட வந்து கிளம்புன்னு சொன்னோடனே ஒன்னு அப்படியே முடிச்சா முடிச்சுட்டு இந்த மாதிரிப்பா அட்வான்ஸ் எல்லாம் வாங்க வேண்டியிருக்கு இன்னொரு நாள் போலாம் பண்ணோடனே எங்க அப்பாவுக்கு வந்துச்சு பாரு கோவம் ஏண்டா எதுக்கடா இப்ப அட்வான்ஸ் வாங்குற நாளை இப்பனே வந்து போனா இந்த வீடு வேண்டாமா அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு சத்தம் மட்டோடனே ஒன்னே வேற வழி இல்லாம அப்படி நைஸா முடிச்சாண்டி சரிப்பா கிளம்போன்னு சொல்லி கூட்டிட்டு வந்துட்டோம் ஆனா உங்க அப்பா போட்டாரு பாரு ஒரு போடு அப்ப ஒன்னே மூஞ்சி பாக்கணுமே அடே எங்க அப்பா பத்து லிட்டர் என்ன கொதிக்கும் பாத்தியா அப்ப ஒத்த பூரி போட்டோம்னா எப்படி புஷ்னு வீங்கும் அந்த மாதிரி சந்தோஷத்துல ஒன்னு மூஞ்சி பூரிச்சு போயிடுச்சு என்ன சொல்றீங்க ஆமாடி அப்ப ஏற்பட்ட மூணு எங்க அப்பாவுக்கு என்ன தெரியுமா சொன்னாரு நீங்க இருக்க வேண்டாம் உடனே கிளம்புன்னு சொன்னாரே எதுக்கு எதுக்கு பிரசாத் அவன் வீட்டுக்கு போவான் அவன் வீட்டை சுத்தி யாரு இருப்பா சுத்தி அந்த நரி கூட்டம் தான் இருக்கும் 
யாரு அந்த பெரியசுவரம் குடும்பம் தான் அவங்க இவனை பார்த்து அழுவாங்க இவன் அவங்கள பார்த்து அழுவான் மாறி மாறி ஒப்பாரி வைப்பான்னு தெரிஞ்சு உங்க ஒப்பா திட்டம் போட்டு என் கூட வந்துடுறான்னு சொல்லி நைஸா பேசி கூப்பிட்டு நானாவது பரவாயில்லடி ஒப்பா பார்த்தியா பிரசாத்தை எப்படி மாத்தி திட்டம் போட்டு கூட்டு வந்திருக்காருன்னு உங்க ஒப்பா பிளான் அப்படி சரி வட்டி காசு தரேன் நான் இங்க போய் வாங்கிட்டு பிரியாணி வாங்கிட்டு வரேன் சாப்பிடுவா வரட்ட சரிங்க சம்பந்தம் தம்பி சொன்ன ஒவ்வொரு வார்த்தையும் இன்னும் என் காதல ஒழிச்சுக்கிட்டு தாங்க இருக்கு அவ சின்ன பொண்ணு அவளே நம்ம குடும்பத்து மேல இந்த அளவுக்கு நம்பிக்கை வச்சு பேசுறண்ணா நாம பெரியவங்க யோசிக்க வேண்டாமா அதாண்டி எனக்கும் யோசனையா இருக்கு மகா பிரசாத்துக்கு பொண்டாட்டியா வர்றதுக்கு எந்த அளவுக்கு ஆசைப்படுறாளோ அதை விட நமக்கு மருமகளா வரணும்னு தாங்க அவ ரொம்ப ஆசைப்படுறா உண்மைதாண்டி நாம தான் பெரிய தப்பு பண்ணிட்டோம் கொஞ்சம் நிதானமா யோசிச்சிருக்கலாம் இது பாரு இப்ப காரை குடிக்க பிரசாத பார்க்க போனேன்ல அப்ப நம்ம மாப்பிள பிரசாத்துக்கு தொடர்ந்து டார்ச்சர் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தாரு பிரசாதம் ஒரு கட்டத்துக்கு மேல பொறுக்க முடியாம வார்த்தையை விட்டுட்டான் என்னங்க என்னாச்சு அப்புறம் காலையில கிளம்பும் போது வாங்க மாமா போலான்னு கூப்பிட்டான் அதுக்கு நான் எதுக்கு அங்க வரணும்னு அவரு கேட்டாரு அதுக்கு பிரசாத் நான் அங்க போனா மகாவை பார்த்து பேசிடுவேனு சொன்னான் அதுக்குதான் உங்களை கூப்பிடுறேன்னு சொன்னான் உண்மையை சொல்லவா எனக்கு செருப்பால் அடிச்ச மாதிரி ஆகி போச்சு தோணி <laughs> எனக்கு எல்லாத்துக்கும் பிடிக்கிற மாதிரி நல்ல குணத்தோட இருக்கிற ஒருத்த வாழ்நாள் முழுக்க கண்கலங்கணுமா அவ வாழ்க்கையில தோக்கணுமான அப்பவே யோசிச்சேன் மருமகனுக்கு நினைச்சுதான் <laughs> நம்ம நினைப்பு அசிங்கோன்னு எனக்கு தோணுச்சு நீ என்ன சொல்ற இப்ப வரைக்கும் பிரசாத் தானங்க நம்ம குடும்பத்துக்கு ஆதாரம் அவன் நம்ம ஆசைப்பட்டதெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்திருக்காங்க மகாவுக்கு கல்யாணம் நமக்கு சொத்து பத்துன்னு எல்லாம் நமக்காக தானுங்க செஞ்சிருக்கா எங்க ஊர் உலகத்துல பெத்த பிள்ளைங்க எத்தனை பேருங்க அப்பா அம்மா பேச்சு கேக்குறாங்க சம்பாதிக்கிறாங்களோ இல்லையோ இந்த காலத்து பிள்ளைங்களுக்கு காதல் மட்டும் வந்துருது சொல்லாம கொள்ளாம பெத்தவர்கள் மட்டும் ஓடி போயிடுறாங்க அதுலயும் அவன் தான் அந்த குடும்பத்துக்கு ஆம்பளையா இருந்து அவன் மட்டும் தான் சம்பாதிக்கிறான்னா முடியும் 
ஒன்னும் பண்ணிருக்க முடியாது அவனை தடுக்கிற சக்தி நமக்கு இல்ல நீங்க சொன்னா சரிமானு சொல்லி அத்தனை துக்கத்தையும் அவன் மனசுக்குள்ள சுமந்துகிட்டானே போறோம் <laughs> பிரசாத்துக்கு அங்க கொஞ்ச நாள் தான் வேலை கட்டடம் முடிஞ்சதும் அவன் தானா இங்க வந்துட போறா பிரசாத்து மீனாட்சி அம்மா பிள்ளைங்கிறது இப்ப வரைக்கும் இந்த நொடி வரைக்கும் நமக்கு மட்டும் தானே தெரியும் வேற யாருக்கும் தெரியாது எங்க தேவை இல்லாம இந்த உண்மைய நாமளே நம்ம பிரச்சனை எதுக்கு வெளியில காட்டிக்கணும் கல்யாணம் முடிஞ்ச கையோட அவனை கூட்டிட்டு போயிடுவான் அவன் இங்க அங்கன்னு வந்துட்டு போகட்டும் நாம வாய திறக்கது வரைக்கும் பிரசாத் நம்ம மகன் தாங்க இனி சொல்றதுக்கு எதுவுமே இல்ல இதா சரியான முடிவு அப்படியே பண்ணு எங்க பிரசாத் கிட்ட நீ மகாவ கட்டிக்கடான்னு சொன்னா அவ எவ்வளவு சந்தோஷப்படுவான் கேட்கவா வேணாம் இந்த முடிவை இப்பவே அவன் கிட்ட சொல்லி கல்யாண வேலைய நம்ம ஆரம்பிப்போம் கிளம்பு எதிர்பார்த்துட்டுப்பாங்கன்னு என் உள் மனசு சொல்லுது நம்பிக்கையோட போவோம் இனி எதுக்கும் கவலைப்படாத ஹலோ ஹலோ வாட்டர் கேன் கம்பெனில இருந்து வாட்டர் கேன் சப்ளை விஷயமா வாட்டர் வெட்ரியல் பேசுறீங்க உங்ககிட்ட ஒரு 2 मिनिट्स நான் பேசலாமா வாட்டர் வேணா ஒண்ணு வேணா போன் வேங்க இதே பொழப்ப போச்சு உங்களுக்கு ஹலோ 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 இது வந்து குற்றால அருவியில இருந்து வர மூலிகை தண்ணியை சேகரிச்சு நாங்க தரறங்க இத குடிக்கிறவங்களுக்கு வந்து குண்டா இருக்கறவங்க ஒல்லியா வாங்க ஒல்லியா இருக்கறவங்க குண்டா வாங்க உங்க குரல கேக்கும் பொழுது நீங்க ஒல்லியா இருப்பீங்க தான் தெரியுது நீங்க ஏதோ குடிச்சு சாப்பிட்டு ஒல்லியா ஆக கூடாது ஹலோ யார் ராணி இப்போ நீ பேசிட்டு இருக்கறதுல ரெக்கார்ட் ஆயிட்டு இருக்க நான் போலீஸ்ல கொடுத்தனே என்ன ஆகும் தெரியுமா ஏய் 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 காயோ காயோ காய நான் தான் ஐயோ நீங்களா எப்படிங்க இருக்கீங்க யார் கிட்ட டி பேசிட்டு இருக்க ஃப்ரெண்ட் கா சொல்லுடி என்ன யார் வரங்களா அதுக்குலாம் நீ எதுக்கு இப்படி எல்லாம் பயப்படுற அப்பலாம் யாருக்கு பயப்படுற ஆமாண்டா சொல்லுடா அங்கே ஆள் வரங்களா ஆமாண்டா நீ பயப்படுறது கரெக்ட் தான்டா என்ன செய்யறது கொஞ்ச நாளைக்கு இப்படியே பயந்தே இருப்போம் போ போ எல்லாம் சரியாயிருண்டா ஆமா கையோ நீ எப்படி இருக்காங்க நல்லா இருக்கேன் டி என் போன் எப்பெல்லாம் வரும்னு காத்துக்கிட்டு இருப்பேடா ஆமா டி ரொம்ப வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் காயு ஐ லவ் யூ சரி டி என்ன சொல்லுடி நீ நீ சொல்லு ஏன் இப்படி பேசுற யோ அக்கா இருக்காங்க ஏதாவது பிரச்சனை ஆயிட போடுங்க எல்லா வீட்லயும் பிரச்சனை தான் எங்க வீட்ல நான் பண்ண பிரச்சனை இல்லாம இருக்கு எங்க வீட்ல என்ன காலையில நான் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது எங்க அப்பா வந்து உசிப்பி டேய் போய் ரெண்டு புள்ள லவ் பண்ணிட்டு வரடா சொல்லி அனுப்பிச்சுறாரு எல்லா வீட்லயும் பிரச்சனை இருக்குமா எங்களுக்கு அச்சம் மடம் நாணம் பயிர்ப்பு மானம் மரியாதை துவர்ப்பு காற்பு எல்லாம் இருக்குமா சும்மா இல்ல ஐயா ஐயா நீ சிரிக்கும் போது அப்படியே சோலி இறச்சு அப்படியே உருட்டற மாதிரி இருக்கு போங்க புதுசா ஏதாவது சொல்லுங்க புதுசாவா அழகா இருக்கு 
அப்படியே இருந்துச்சு பாத்தியா மக வாழ்க்கையில உருளாரி மண்ணலை தலையில கூட்டிட்டு எவ்வளவு சந்தோஷம் வர்றது பாத்தியா சும்மா சொல்ல கூடாது ரெண்டும் பெரிய திராளாங்கடிக ஒரு குடும்பத்துக்கு எடுத்துட்டு இப்படி சந்தோஷம் பேசி தரத பாத்தியா நல்லா பண்ணலாம் பா ஆமாங்க வாங்க மாமா கோயில போய் நல்லபடியா சாமி பிடிக்கலாம் என்னது நான் என்ன மாதிரி கோயில காணிக்க போட்டீங்க ஆ சரி சார் வா பிரசாத் கிட்ட போய் சொல்லி என்னடா பண்ற படிச்சிட்டு இருக்கேன் பா பிரசாத் 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 என்னப்பா சொல்லிடி நானும் உங்க அப்பாவும் ஒரு நல்ல விஷயம் பேசி வச்சிருக்கேன் என்ன விஷயம் தான் நீ அமைதியா இருக்கீங்களா சரி மாமா நீங்க சொல்லுங்க என்னன்னு கேட்க மாட்டியா சொல்லுங்கமா மகாவ உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடலாம்னு முடிவு பண்ணிருக்கோம் என்ன என்ன சம்மதம் <laughs> மேலத்துக்கும் <laughs> மகா என்ன கட்டிக்க சம்மதிக்கணுமே சில விஷயங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அதுவா தேடி வரும் தானா அமைஞ்சு வரும் நாம தான் கதவை திறந்து வச்சிருக்கணும் வரும்போது அதுக்கு நம்ம மதிப்பு கொடுக்காம கதவை அடிச்சுட்டு மறுபடியும் திறந்து பார்த்தா அது வாசல நிக்காது மகாவுக்கு அவங்க வீட்டில் வேற இடத்துல மாப்பிள்ள பார்த்துட்டாங்க ரோட்ல புஷ்பாத்தை பார்த்தேன் அவங்க தான் எல்லா விஷயத்தையும் சொன்னாங்க மகாவை இனிமேல் பார்க்காதீங்க அவ வாழ்க்கையை கெடுக்காதீங்க தயவு செஞ்சு இந்த ஊரை விட்டு போயிடுங்கன்னு சொன்னாங்க இனிமேல் மகா எனக்கு இல்லப்பா என்ன சொல்ல போனா அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்ன வேண்டான்னு சொல்றதுக்கான காரணத்துக்கு விளக்கம் சொல்ல முடியாத கோழை ஆயிட்டேன் இப்ப போய் மகாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னா அவ மூஞ்சில காரி துப்புவா மகா ஒண்ணும் பொம்மை இல்ல அவளுக்கும் உணர்வுகள் எல்லாம் இருக்கு நம்ம இஷ்டத்துக்கு கட்டிக்கிறேன்னு சொல்றதும் வேண்டான்னு சொல்லி எத்தி விட்டு விளையாடுறதுக்கு அவ ஒண்ணு பந்து கிடையாது ஆமாப்பா இப்ப நான் எந்த முகத்தை வச்சுட்டு அங்க போய் பேசுவேன் இல்ல உங்களால தான் எப்படி போய் பேச முடியும் இதையே ஒரு விஷயம் சொல்லி ஏடா கூடமா எதையும் போய் பண்ணிடாதீங்க நீங்க சொன்னீங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக தான் 
பகாவும் நான் வேண்டான்னு சொன்னேன் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்களே உங்கள் சந்தோஷத்துக்காக தான் உங்கள் சந்தோஷம்னா எனக்கு முக்கியம் உங்களை நான் எப்போவுமே ஏமாற்ற மாட்டேன் என் மனசில் மகா விஷயமா என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தானே மகாவு நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கிறியான்னு கேட்டீங்க இதை பாருங்கம்மா என் மனசெல்லாம் ரணமா இருக்கு மறுபடியும் சோதிச்சு பார்க்காதீங்க ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குமா